Magandang umaga Pilipinas sa usapin ng kahandaan bilang isang bansang nakapwesto sa Pacific Ring of Fire alantad ang Pilipinas sa panganib ng malalakas na lindol. Sa nakalipas na linggo nga mga pagyanig ang naitala sa ilang lugar dito sa bansa habang niyanig din ng lindol ang iba pang bahagi ng mundo. Anong mga lugar ba ang maituturing na pangunahing evacuation area sakaling mangyari ang dabiguan sa Metro Manila? Narito ang ulat. Layo dyan, layo dyan! Unang buwan pa lang ng taong 2017, niyanig na ng magnitude 7.2 na lindol ang tungkil sa Sulu. Nung sumunod na buwan, isang lindol na may magnitude 6.7 naman ang yumanig sa Surigao del Norte. Buwan ng Abril, tatlong malalakas na lindol ang yumanig sa Batangas. Lanao del Sur. At Davao Occidental. At nitong July 6, 2017, ang Ormoc City sa probinsya ng Leyte naman ang nabiktima. Ngayong taon, sunod-sunod na ang malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Senyalis sa ba ang mga ito na malapit na ang inaasahang pagalaw ng West Valley Fault o ang The Big One? Yung uh, phrase na The Big One or term na The Big One, ito ay ginagamit ng media para bansagan yung isang malakas na lindol na mangyayari o manggagaling sa Valley Fault System. Itong big one ay para lang sa kamay nilaan at karatig na probinsya ng Rizal, Bulacan, Cavite, Laguna. Magnitude 7.2 ang pwedeng ipakawala kung kumilos yung isang daang kilometro na haba ng West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay isa sa pinakamahabang fault dito sa ating bansa. Huling gumalaw ito noong 357 taon ng nakakaraan. Ayon sa Japan International Agency o JICA, Metro Manila Development Authority o MMDA at FIVOX, maaaring gumalaw ang West Valley Fault anumang oras. Dagdag pa ng FIVOX, kapag nangyari na ang The Big One, aabot sa kalahating milyong bahay ang mapipinsala at nasa apat na raang gusali ang maaaring bumagsak. Ilang mga tulay, kalsada at koneksyon ng tubig ang posibleng mawasak. Habang labintatlong kilometro na linya ng kuryente ang pwedeng mapatumba na magiging sanhi ng malawakang brownout. Dahil sa inaasahang malaking pinsalang dala ng lindol, nagsagawang MMDA ng Oplan Metro Yakal kung saan hatiin ang Metro Manila sa apat na quadrants upang mas mapabilis ang evacuation at rescue operations. Dito sa Veterans Memorial Golf Course ang itinalaga para sa mga nasa North Quadrant. Ibig sabihin ito yung magsisilbing Emergency Operations Center ng mga taga Kaloocan, Valenzuela, San Juan, Mandaluyong at Quezon City. Dapat daw asahan ng mga residente ng North Quadrant ang ground rupture o pagbitak ng lupa, ground shaking at pagkakaroon ng sunog. Bukod sa Marikina Boys Town, Red Cross Marikina at Ultra Pasig, isa rin itong LRT itong Santolan Depot sa mga itinalagang evacuation camps para sa mga nasa East Quadrant. So ito yung magsisilbing command center para sa mga residente ng Pasig at Marikina. Sa quadrant na ito, posible ang liquefaction. Ibig sabihin, ang tibay ng lupa ay nababawasan na dulot ng paggalaw ng lupa. Ang lugar na pwedeng uh, ma-liquefy o magkaroon ng liquefaction, habang lumilindo ng malakas ay yung lugar na mabuhangin at mababaw ang water table. Ano ba yung mga lugar na yon? Siyempre, ito yung mga madalas bahain na nagdedeposito ng tubig at buhangin. At kung flat yan at mababa na ang elevation, posibleng uh, magkaroon ng liquefaction kapag lumindol. 
Dito sa Intramuros Golf Course, itatayo ang command center para sa mga lugar na sakop ng West Quadrant. Nasa ilalim nito ang Maynila, Malabon at Navotas. Sa bawat command center, ang iba't ibang ahensya na re-responde sa mga residente. Kasama rito ang Philippine National Police, Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Department of Health ang mamamahala sa Camp Sanitation and Health Management. Pangungunahan naman ng Department of Transportation and Communications at Department of Public Works and Highways and Traffic Management at Debris Clearing Operations. Ang Department of Social Welfare and Development naman ang para sa relief operations. Dito sa Villamore Air Base Golf Club, itatayo ang command center para sa mga lugar na sakop ng South Quadrant. Ibig sabihin, kasama dito ang Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Paranaque, Pateros, Tagig at Pasay. Kung napansin nyo yung apat na evacuation area na napili, lahat yan ay open space. Ibig sabihin, ito na yung pinakaligtas sa lugar mula yan sa panganib ng mga nagbabagsakang estruktura, linya ng kuryente, mga nagtutumbahang puno at iba pang debris. At para makumbinsi ang mga tao upang paghandaan ito, dapat ipakita sa mga tao kung anong mangyayari. Hindi lang sasabihin na malakas na paguga ang mararamdaman nyo. Dapat sabihin din, Ilan ang mamamatay, ilan ang masusugatan, ilang bahay ang masisira. If we can imagine the possible disasters that can happen, mas maigi na yon para mas ma-imagine natin yung tamang solusyon. Kaysa bulag tayo at walang, wala tayong alam sa mga susunod na panahon. Minsan, ayaw na nating marinig ang tungkol sa mga darating na sakuna. Kagimbal-gimbal naman kasi talaga ang mga posibleng resulta. Pero kapag hindi tayo maghahanda, mas nakakabahala ang maaaring mangyari. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating paghahanda. Kung handa tayo, mas malamang buhay tayo. Kung hindi tayo handa, mas malamang hindi patay tayo. Hindi natin alam kung kailan tatama ang The Big One, pero sa tamang kaalaman at sapat na kahandaan, posible ang kaligtasan ng sarili at pamilya. Para sa Panahon TV, ako po si Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon.